Oi, hoje nós vamos pintar tulipas. Eu vou pintar elas numa camiseta, que é um material diferente também, que eu não mostrei pra vocês ainda, tá. em branco, preto e cinza. A camiseta eu faço com o mesmo processo que eu uso pra fralda, pra fronha, outros tecidos mais delicados, que não é o pano de copa. Eu ponho no meio dela o papel toalha, não uso a tábua porque o papel vai absorver a tinta, não vai passar para o outro lado. Eu já fiz aqui uma, ó. ela não vai passar um pouquinho só para o outro lado. A gente deixa paradinho, consegue pintar tranquilo. Como o nosso pincel tem a cerda macia, ele não vai arrastar o tecido, não vai ter problema para a gente trabalhar com ele, vai fluir a pintura. Nós vamos usar o branco, cinza lunar, preto e o incolor. Nesse caso, eu gosto de usar o incolor. Então, a gente vai passar no fundo dela o incolor. Com o pincel bem limpinho, eu vou passar o fundo, pegar bastante tinta. Peguei o pincel número 18. Referência 3, 2, 1. Passa no fundo dela bastante em color. A gente vai molhar a fibra do tecido. Para o pincel deslizar mais fácil. Passa para fora do desenho também. Para a gente fazer um sombreado em volta. Um pincel bem de leve. Preencher toda a fibra. A tulipa também não é uma flor difícil de fazer, porque ela tem as demarcações das pétalas, então fica mais fácil de seguir. Ó, pode ver como eu passo o pincel, não sai o tecido do lugar, não precisa de alfinete, de... Uh, antigamente a gente usava botar no isopor, prender com um alfinete, mas porque se usava aqueles pincéis duros, com a cerda dura, e com esse pincel da cerda macia, ele não vai agredir o tecido, vai firmar no papel toalha, não precisa de muita coisa diferente. E qualquer um tem papel toalha em casa, né? Terminei de passar ali naquele pedaço que eu vou pintar, aqui no cabinho. Então, eu vou pegar branco, no um pedaço do pincel, cinza lunar no outro lado. Ó, tá separadinha ali a tinta. Vou passar na minha bandeja, pra mesclar um pouquinho. E vou passar em volta da flor. Como a minha flor vai ser branca, eu tenho que ter uma sombra do lado para ela aparecer mais. Lá para cima eu não vou fazer largo, né? É só uma sujeirinha. Ó, pode pegar até um pincelzinho mais estreito para fazer ali em cima. Só uma sujeirinha. Ó, espalha bem. Pode ver aqui assim ficou um manchadinho que não tinha o um incolor embaixo. Daí a tinta trava no tecido. leve, como se a gente estivesse passando um, um blush no rosto, bem de leve. Agora eu vou pegar o pincel de número 14 e vou colocar o cinza lunar mais no meio dessa pétala da frente no centro dela deixar um, 
meio centímetro mais ou menos até o final da pétala e nas pétalas que estão por trás a gente passa na beirinha o cinza lunar deixando a parte de fora também sem, sem cinza Ó, essas pétalas aqui estão lá atrás dessa primeira e essas lá do fundo que aparece só um pedacinho também a gente vai fazer embaixo aqui o cinza lunar agora limpei bem o meu pincel vou pegar o branco e vou preencher esse resto das pétalas ó não pega muita tinta o cinza também a gente não pega muita tinta a tulipa mesmo se a gente for fazer a colorida o processo é o mesmo fazer pétala por pétala e usando duas ou três cores para fazer luz e sombra na parte de fora coloco branco É bom vocês treinarem em panos primeiro, porque pano é mais barato, pano de copa é mais barato. Se der alguma coisa errada, né, é mais fácil de não ficar tão triste. Pega um pincel número 10 ou 8, 6, também pode ser. Só uma beirinha no preto, só uma sujeirinha e passar no contorninho da pétala de trás só uma sujeirinha bem de leve vamos fazer a outra flor deixar a camiseta mais para cima vamos fazer essa flor aqui de novo, pegar o pincel número 18, passar um incolor com o pincel bem limpinho, em toda a flor. Esse aqui a gente cuida para preencher bem a fibra do tecido, né? Não faz mal se ele sair mais para fora, só tem que cuidar o pincel tá bem limpinho para não manchar aqui eu tenho folhas mais para baixo então nessa folha eu não vou pôr a tinta ainda vou pôr só um pouquinho de sombra ali em cima da flor pego o branco e o cinza lunar faz aquela misturinha na bandeja e faz bem de leve aqui em cima da flor bem de leve uma sombra para fazer a pétala mesma coisa vamos colocar o cinza no meio dessa pétala que tá bem na frente deixa uma lateral sem tinta vamos usar onde as pétalas de trás encostam na pétala da frente deixando uma beirinha sem tinta essa de trás ali vou pegar um pincel mais estreito a gente corre menos risco de manchar depois vamos pegar o branco pincel mais tinta não muito e vamos fazer o contorno da pétala aquela primeira que eu fiz ali eu peguei um pouquinho de cinza e fiz uma marquinha no meio como se fosse uma uma folha um volume né como se fosse uma folha, marcar umas nervurinhas ela tá mais na frente, a gente enxerga mais 
as outras não. Agora eu vou fazer uma folha para vocês e vou descendo para fazer as outras. De novo, vou colocar em color, ali eu já coloquei, ó, tá molhadinho. Vou colocar aqui para baixo um pouco. Preenche bem com o color. A folha a gente vai usar o cinza lunar. Mais ou menos na metade da folha a gente vai colocar o cinza. Pega bastante tinta de um ladinho. E vamos pegar o cinza com um pouquinho de preto, os dois juntos misturadinhos. E vamos fazer a outra lateral da folha. Pra não ficar muito escuro, porque só o preto vai ficar muito escuro. Acaba aqui encostando no cabinho, na outra folha de baixo. E vamos pegar o branco e vamos colocar em cima desse cinza, ó. Pega tinta, não muita tinta, e coloca com pincel em pezinho por cima do cinza. E mistura. Faz vários movimentos. Não pode deixar a tinta dividida. Depois a gente faz uma nervurinha no centro da folha com o preto. Só uma nervurinha. É pra ficar uma coisa bem suave. 